সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বন্ধুরা স্বাগত প্রত্যেককে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ বা পিভি ইকুয়ালস টু এন আর টি এই সূত্রটা কিভাবে প্রতিপাদিত হলো তা নিয়ে সংক্ষেপে একটু কথা বলবো কারণ এটার বিস্তারিত অনেক কথা আছে কিন্তু শর্টলি আমরা যদি একটু সামারাইজ করি তাহলে এই টিউটোরিয়ালটা একটু শর্ট করে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যে কিভাবে পিভি ইকুয়ালস টু এন আর টি প্রতিপাদন হলো একটু মনে করো আমরা বেলুন দেখেছি যে বেলুনের ভিতরে গ্যাস থাকে এবং গ্যাস ভরলে সেই গ্যাসের ভিতরে বেলুন একটা মানে প্রেশারাইজ সিচুয়েশনে থাকে এবং সে স্ফীত হয় তো স্ফীত হলে একটা বেলুন যদি স্ফীত হয় তাহলে এই বেলুনের ভিতরে যে গ্যাস আছে এই গ্যাসের একটা ক্যারেক্টার আছে এই ক্যারেক্টারটা হচ্ছে এখানে যে গ্যাসের অণুগুলো আছে এই গ্যাসের অণুগুলো কিন্তু মানে বেলুনকে সম্পূর্ণভাবে এক্সটার্নাল একটা ফোর্স দিয়ে রেখেছে এবং এই কারণে বেলুনটা স্ফীত হয়ে আছে এবং ইন দ্য মিন টাইম এদের ভিতরে কিন্তু একটা কাইনেটিক এনার্জি আছে বা গতি শক্তি আছে এই কাইনেটিক এনার্জির কারণে এদের ভিতরে যে গতি শক্তিটা আছে এদের ভিতরে একটা শক্তি সঞ্চিত হয় এবং এই শক্তিটা সে বাইরের দিকে প্রয়োগ করে এবং এই কারণে বেলুনটার একটা আকৃতি হয় সো এই যে গ্যাসের এর ভিতরে কিন্তু ভলিউম আছে অর্থাৎ গ্যাসের যে ভলিউম ভি এটা কয়েকটা ফ্যাক্টরির উপর ডিপেন্ড করছে আমরা জানব যে এই আয়তন প্রেশারের উপর ডিপেন্ড করে এই আয়তন টেম্পারেচারের উপরে ডিপেন্ড করে এবং এর আয়তন মৌল সংখ্যার উপরে ডিপেন্ড করে এখানে একটু মনে রাখা দরকার যে এই পি প্রেশার এটা এটার সাথে কিভাবে গ্যাসের আয়তন জড়িত এটা হচ্ছে রবার্ট বয়েলের একটা সূত্র সো আমরা যদি প্রথমে লিখি যে বয়েলের সূত্র অনুসারে হ্যাঁ রবার্ট বয়েল বয়েলের সূত্র অনুসারে এই প্রত্যেকটা সূত্রেরই প্রমাণ আছে এবং এগুলো আরও ইন ডিটেইলে পড়া দরকার বাট আমরা আজকে শর্টলি বলছি বয়েলের সূত্র অনুসারে গ্যাসের যে আয়তন ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই পি এটা মাথায় রাখতে হবে যখন টি এটা ধ্রুবক হয় অর্থাৎ টি যখন কনস্টেন্ট হবে অর্থাৎ তাপমাত্রা যখন কনস্টেন্ট হবে অর্থাৎ স্থির তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন চাপের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ আমরা যদি চাপ বাড়াইয়া দিই তাহলে আয়তন কমে যাবে আর যদি চাপ কমায় দিই তাহলে আয়তন বেড়ে যাবে তাহলে রবার্ট বয়েলের সূত্র অনুসারে স্থির তাপমাত্রা টি কনস্টেন্ট যদি থাকে তাহলে প্রেশার আর ভলিউম এর হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনের অর্থাৎ গ্যাসের আয়তনটা কমে যাবে যদি চাপ বাড়ায় দেওয়া হয় আর গ্যাসের আয়তন বেড়ে যাবে যদি চাপ কমায় দেওয়া হয় অ্যাকর্ডিং টু বয়েলস ল এবার যদি আমরা চিন্তা করি সেকেন্ড ল সেটা হচ্ছে চার্লসের সূত্র অনুসারে অ্যাকর্ডিং টু চার্লস ল চার্লসের সূত্র অনুসারে বিষয়টা হচ্ছে কিরকম এই গ্যাসের যে ক্যারেক্টার অর্থাৎ গ্যাসের যে ভলিউম এটা ডিপেন্ড করছে টেম্পারেচারের সাথে সমানুপাতি যখন যখন প্রেশার ধ্রুবক অর্থাৎ চা যখন ধ্রুবক তার মানে চালসের সূত্র যদি আমরা একটু শর্টলি বলি স্থির চাপে কোনো গ্যাসের আয়তন তাপমাত্রা সমানুপাতি অর্থাৎ টেম্পারেচার যদি বাড়ায় দেওয়া হয় চাপ স্থির রেখে তাহলে গ্যাসের আয়তন বাড়বে চাপ স্থির রেখে যদি টেম্পারেচার বাড়ায় দেওয়া হয় তাহলে গ্যাসের আয়তন বাড়বে আর চাপ স্থির রেখে যদি টেম্পারেচার কমায় দেওয়া হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হয় তাহলে গ্যাসের আয়তনটা কমবে ঠিক তার সাথে আমাদের যদি মাথা রাখতে হয় অ্যাভো গ্যাড্রো সূত্র অ্যাভো গ্যাড্রো সূত্র অ্যাভো গ্যাড্রোর সূত্রানুসারে অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্রানুসারে ভি গ্যাসের আয়তন ডিপেন্ড করছে মূল সংখ্যার উপরে মজার ব্যাপার এই এই ক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে যখন পি ও টি উভয়ই ধ্রুবক থাকবে অর্থাৎ এখন আমরা অ্যাভোগেটের সূত্রটা কি বলবো অ্যাভোগেট সূত্র বলবো স্থির চাপে এবং স্থির তাপমাত্রায় অর্থাৎ একই চাপে বা একই তাপমাত্রায় বা আমরা স্থির যদি বলি যে এটা ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট ভ্যালু 
এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে গ্যাসের আয়তন এটা তার মোল সংখ্যার উপর ডিপেন্ডেন্ট যদি মোল সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে গ্যাসের আয়তন বাড়বে যদি মোল সংখ্যা কম থাকে গ্যাসের আয়তন কমবে তাহলে আমরা এখন যদি তিনটা সায়েন্টিস্টের সূত্রকে বা লকে আমরা যদি কম্বিনেশনটা দেখি তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর সমীকরণ বা এক নম্বর সম্পর্ক এটা দুই নম্বর সম্পর্ক এবং এটা হচ্ছে তিন নম্বর সম্পর্ক সো আমরা এক দুই এবং তিন এই সম্পর্কগুলোকে যদি এক করি তাহলে আমরা কি পাব আমরা পাব হচ্ছে দিস ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু উপরে হচ্ছে এন টি নিচে হচ্ছে পি ক্লিয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে মোল সংখ্যা এটা টেম্পারেচার এটা পি এখন আমরা জানি যে এই সমানুপাতিক চিহ্নটা যখন সম্পর্ক প্রকাশ করে তখন এটাকে সমীকরণ নামতে গেলে একটা আমাকে ধ্রুবক বসাতে হবে বা একটা ধ্রুবকের প্রয়োজন এই ধ্রুবকটা হচ্ছে মৌলার গ্যাস ধ্রুবক সেটা হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু আর এন টি বাই পি তাহলে আমরা এখানে কি বলবো আর হচ্ছে মৌলার গ্যাস ধ্রুবক মৌলার গ্যাস ধ্রুবক তাহলে আমরা যদি এখন একটু শর্টলি চিন্তা করি হয়ে যা গেল তাহলে বিয়ের সাথে পিটা যদি আমি গুণ করি তাহলে পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণটা কেমন যেন এই সমীকরণটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে এবং এখানে আমি খুবই শর্টলি বলেছি এখানে আসলে আরো অনেক এক্সপান্ডেড বিষয় আছে এই বয়েলের সূত্র আছে তোমরা একটু খেয়াল করো চার্সের সূত্র আছে অ্যাভোকেটোর সূত্র আছে এই তিনটা সূত্রকে এক করে আমরা তিনটাই হচ্ছে আয়তনের সাথে সম্পর্ক প্রেশারটা হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনেট টেম্পারেচারটা হচ্ছে প্রপোর্শনেট অ্যান্ড মোলার নাম্বার ইজ অলসো প্রপোর্শনেট এক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে পি ইস ফর প্রেশার টি ইস ফর টেম্পারেচার অ্যান্ড এন ইস ফর মোল নাম্বার সো এই তিনটাকে কম্বিনেশন করে এগেট পিভি ইকুয়ালস টু এন আর টি সো তোমরা যারা এস এস সিতে এটা দেখবা তোমরা যখন এটাকে কিভাবে আসছে চিন্তা করছো এটা এইভাবে আসছে যখন ইন্টারমিডিয়েটে উঠবা তখন তোমরা আরও অনেক বিস্তারিতভাবে এই বয়ালের সূত্র চালসের সূত্র এবং অ্যাভোকেটের সূত্রগুলোকে বুঝবে যে কেন এটা এইভাবে আসলো যে প্রেশার বাড়ায় দিলে কেন আয়তন কমে যায় প্রেশার কমায় দিলে কেন আয়তন বেড়ে যায় কেন তাপমাত্রা বাড়ালে গ্যাসের আয়তন বাড়ে সো এই সম্পর্কগুলোকে বোঝা যাবে সো ইন শর্ট দিস ইজ আ ভেরি শর্ট ভিডিও অন the equations uh, pv equals to nrt so that happened for our video stay well stay healthy